Dumating sa mga punto ng buhay ko na muntik na po akong hindi makapagtapos ang aking pag-aaral. Gusto lang wala talaga akong makuha pera yung parents ko. Ang tanong nila sa akin is, kaya mo pa ba? Kasi kung hindi mo na kaya, mawag ka na lang. So lang sinabi ko lang sa kanila, mapapatuloy ako. Kahit hindi na kaya, kakayanin ko. Mahinat po talaga yung buhay namin. Wala pong pangmatrikula kaya na-stop po sila sa pag-aaral. Since elementary kasi ng guests sa Rio Parque Sudan, may bakit po nagtatrabaho po ako sa kahit saan po. Minsan doon sa bagyo na naalala ko ng bata. And then yung kapatid naman namin na iba, doon din po sa bagyo sa mga relatives na doon. Kasi nga po gusto talaga namin pag-aaral. Kaya sir po. My administration of the Congress to pass the landmark legislation, universal access and tertiary education act in 2017, which provides free education to college students. One point six million students are no longer. Paying tuition and miscellaneous fees in this country, five hundred thousand are getting tertiary and vocational subsidy, two hundred thousand are getting full and dual, plus the other scholarship. So more than two million young Filipinos are able to achieve their dreams because of our financial life. So I am privileged that I was given the opportunity to implement it. Talagang tumalan kami, tapaiyak din kami mga kasi dalawa po kami nakuha ng kulo. Yung sobrang tuwa kasi alam na namin na magbibili po namin talaga yung mga pangilangan ng UPS po. Ito yung gumalo sa aming buhay. Ito po yung nag-drop sa amin. Mas mag-aral po ng mabuti. Free na lahat. Kaya super kasalaman na po kami dahil sa programa ito is makakapagtapos po. Dahil dito, makakatapos po ang mga pag-aaral. Pero sa karuna, o ba? Licensure Examination for Social Workers. And salamat sa Panginoon dahil may nahintundo pa niya kung papabilang ako sa listahan ng mga top matchers. Napakalaki at napakasayang blessings ng ay pagkakataon. Na kung saan ay mas napatunayan ko sa kanila na hindi ka lang dapat dito magtapos sa pangarap ng mga. Kailangan mo lawakan na hindi ka lang dapat dito. Kasi may mararating ka pa, may maram. especially to the Visaya Youth and of course to Secretary Martin Andalar for giving me another opportunity na ma-interview diri sa ipinyo ang station. Well, alright, ma'am, 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 ma'am
We all know, sir, na ang provinces is more safe with other cities, provinces, and municipalities. Turismo yun ang isa sa amo ang source of income dito sa provincia to secure aside from other uh, areas of development dito sa amo ang provincia. So, so tourism, amo ang pagtutupan ng ato ang tourism legislation, such as the tourism code, ang pagtubon sa mga problema na mahinaing or issues and concerns sa ato ang mga resort owners or mga restaurant owners. And of course, sir, amog yung panikamuan na mas iyag-iyag pa, mas ilathala pa ang amuang mga tourist spot destination, tourist attraction. Basically, sir, we are going to show the beauty of City Mark Province, our healing island, not just to other neighboring provinces and cities in Region 7, but to the entire country of the Philippines, sir. Kaya lahi lagyo ang healing na makuha ni mo diri sa probinsya sa City Hall. And of course, sir, the social services. Kaya isa na isa ako ang hita during our barangay visitation na we do really need to tell the people what are the government programs, what are the government services, and of course, pagayon na itong paghatag ng mga servisyo ko para sa mga person with disability, for the women, for the children, for the men, for the family, for those who are neglected and abused, and of course, for the LGBTQ+. And Basically, sir, wow. the gender and development program as much as possible, mas isulong din na to ang mga amay na programa, project, or any uh, assistance. Specifically, sir, isa din sa amo ang nakita agaray ang medical assistance. Kaya di li mahod kitang tanan, kayang um, mabayran ang ato ang mga hospital bills. So isa sa mga initiative sa current administration is um, through the Manasakit Fund, through the medical fund of Congressman Jake Vincent Villa, through the collaborative efforts of the Department of Health Region 7, kay makahatag yun ni o medical assistance sa mga security. Hinaot nga, mas madumagan o ipatayon din na kung yung surgery sa security. And of course, as kabataan po na magiging po, sir, ay kabalo po na full support ang hinatag sa kabataan sa security during sa ako ang pagdagan as provincial board member mo na makainan po nga. And number one po, tungod sa good food, sa sali kong suporta sa mga kamatayagunan. So, even if I am no longer the SK Provincial President this coming June 30, 2022, I will still support and continue the youth development programs and projects, specifically training, sir, para sa ila ang future job employment. And of course, ang dignity na kong pagyaan at bugasiya sa dako, sir, aside sa health o sa youth development, ang insurgency awareness. Kaya I always believe 